爸爸妈妈都有钥匙，是会计员吗？没声了。不对劲，敲门声不小，却不说明来意，明显是想试探家中的情况。这时候，我如果出声询问，会暴露家中大人不在的情况；如果始终不出声，对方可能会认为没原因，大胆的开锁进入。保安叔叔，快来六号楼。家里门锁配的是十字锁钥匙，这种 A 级锁最多一分钟就能打开，所以得先想办法拖延时间，等待保安。干嘛的？找谁啊？这家大人还没下班，就一个小姑娘，别被骗了。哼，别装了，小姑娘，再数十个数，我就要进屋喽。问你干嘛的？别跑啊！我已经报警了。呃，走错了，走错了。这身高，家里怎么还有个男孩？不对，他怎么知道我是小姑娘？不美，你吃鸡腿。妈，你怎么突然来了？上次我看你存折里不是有二十万存款吗？你一会儿取出来给你弟弟买婚房用。妈，那个钱我已经用了。什么？你又没买车，又没买房，你又哪儿去了？我。哦，你现在还敢骗我了，周小丽！以前为了让你读大学，你弟弟连初中都没读完，现在你出来挣钱了，你不管你弟弟了？那不是因为弟弟成绩差吗？你别跟我说这些。那我以后结婚怎么办？你一个女孩要那么多钱干嘛？你以后嫁给别人，那房子、车子、彩礼不都是男方出吗？到时候妈妈一定给你好好把关。可是怎么着？你非得让我跟你翻脸了啊？你还拿我们当一家人吗？好吧。你等，你谁呀、啊？你这妈怎么当的？女孩怎么了？你不也是女的吗？你你别多管闲事，我最看不惯你们这种偏心的人了。什么叫跟奶奶在一起的这一个月里，我看到了奶奶的很多面。她有偏心的时候，有误会我的时候，不过她也有聪明的时候，也有勇敢的时候。没有谁是完美的，但奶奶一直都敢于表达自己。姐姐，不要被亲情绑架。面对不公时，要勇敢拒绝，勇敢说不。奶奶，我们走吧。车还没来呢，先戴好口罩吧。未拆封，奶奶，你刚才坐地铁来的时候没戴口罩吗？哎呀，刚才我好好的在路上走着呢。李淑娟，李淑娟，你站住！你还跑？你谁呀？认错人了吧？化成灰我也认得你。有病！啊，对不起啊，我认错人了，就把我口罩扔地上弄脏了。那你这个是？嘿，你说巧不巧？刚刚出地铁的时候，免费的口罩了啊！不用。哎，不要钱的，拿一个吧。嘿，你拿一个吧。免费领口罩了啊！白捡一个新的。奶奶，你不觉得有点过于巧合了吗？顾梅，顾梅，站住！快抓住他！怎么了？他他把我们俩手机抢了。姐姐，你们俩从楼梯起追。奶奶，我们坐电梯去这栋楼大门口，这栋楼只有一个出入口，他跑不掉的。对了，我记得楼下开了一个临时通道，你去追他，我去临时通道堵他。抓紧时间，你别跑！站住！把手机拿出来吧。什么手机啊？你说什么呢？还敢狡辩？哎。我手机呢？我刚才一直在他后面追，没看到他把手机放在其他地方呀，怎么就不见了呢？打一下电话，打通了，怎么没有手机响啊？你打一下另一个姐姐的电话，我不认识她呀，也不知道她号码，你不认识？对啊，刚才她先抢了我的手机，好的时候又碰到另一个小姐姐，顺手又抢了她的手机，我手机。他追呀、啊，于是我们俩才一起追他的。临时通道在哪里？临时通道，没有临时通道，就这一个门。我知道了，他们是一伙的。他先抢了你的手机，逃跑过程中把手机转移到那个姐姐的包里，那个姐姐假装自己也是受害者，再趁机逃走。啊，那怎么办呀？这是唯一的出入口，在这儿等。奶奶，你不是在跑车吗？怎么有空来接我？刚才接到了一个乘客。你好，我那箱年货你帮我送下了。到了目的地，有人在那儿等着收。啊，你怎么不叫快递呀、啊？
啊，我这年货着急用，这大过年的，这快递都交不到，只能打个车了。啊，不用不用，你拿着你拿着、啊。行吧，我看这刚好离你挺近的，就顺道接你了。奶奶，帮陌生人运送物品的事以后不要再做。快递员送快递都是需要检查物品是否合规的，谁知道这箱子里装的是什么？嗯，说的对，这马上就送到了，以后再也不这样了。对，就停在路边，打着双闪呢。我上个厕所，马上出来啊。啊，好，不买，你注意一下啊。说是穿的黄色泳装，是那个吧？尿不湿包装。难道他去厕所换尿不湿去了？哎，是我，把东西给我吧。真好，等一下。奶奶，这里面有问题，报警。糟了，东西被偷了。门是反锁好的。窗户也是锁好，看来是密室盗窃。走廊的监控我也给你们查了，这一晚上就没人进出你们房间，该不会是你孙女偷的吧？这是迷香，闻了后会睡得很沉。床下有人躺过的痕迹，看来有人在我们住进房间之前就躲在床底下，使用迷香让我们昏睡过去，然后再偷完东西离开。我这监控可没拍到有人离开啊，我不是从门离开。那就只能是走窗户了。我知道了，窗户的把手轻轻用力就能拧动。偷完东西后，先从窗户出去，然后用吸铁吸出窗户里面的铁片，控制铁片来拧动把手，使得窗户反锁。为了防止铁片落在显眼的地方被发现，于是他先将铁片移动到窗帘后面，再拿开吸铁。这，那人肯定早跑了，你们赶紧报警吧。来不及了，快到交接的时间，赶紧走。可是东西。这我早就知道，一定会有人搞鬼。酒店那个是假的，果然姜还是老的辣呀！快走吧，顺利完成任务。等一下，等一下。对不起，对不起，不好意思啊。你着啥急呀、啊啊？对不起啊，这是你的房卡吗？没事，没事。二二幺八，就是这个。为什么最近的 WiFi 是 8205，8207， 却搜不到8218的 WiFi 啊？八二零五， 8 2 0 7 8 2 1 8 8 2 1 1奶奶，这个房间本来应该是 8209， 不过门牌号被人调包了。但是我的房卡就是8218呀！如果这是8209的房间，我的房卡怎么能打开房门呢？所以。不仅是门牌号掉了包，刚才在电梯里奶奶被撞，房卡也被掉了包，这样奶奶就可以拿着八二零九的房卡进入八二零九的房间。那他们到底想干嘛呢？一般房间都有两张房卡，一张掉包给了我，另一张还在他们手里，这样他们就可以趁我们不在房间时，轻而易举的进入我们房间，然后偷走我们的东西。走，赶紧让前台换个房间。这个房间没问题，那也得把门关了，走，以防万一。糟了，东西被偷了！站住！是不是偷我钱包了？你瞎说什么呢？这么宽的路你就不走，偏偏要碰我一下。对呀、啊，苏森。好啊，果然是你拿了我的钱包。不是。你你钱包怎么在我这儿啊？我也不知道怎么回事。我的一千块现金呢？你是把钱拿走了？动作还挺快，快搜搜。我我没拿你的钱。你没拿，你紧张啥呀？原来是这样。十分钟前，奶奶取钱的时候就被他们盯上了，所以他们很清楚的知道奶奶身上刚取了一千的现金。甚至在路上相撞时，他把空钱包扔进奶奶的包里，于是就有了刚才那一幕。一旦让他们搜出奶奶刚取的钱，那跳进黄河也洗不清了。你搜啊，奶奶。这是啥呀？别拿动我东西！好吧，看来不是你偷的啊。奶奶，你刚才明明取了现金，怎么不见了？我都习惯把钱塞鞋里了，怎么会让我偷那鞋搜吧？哦，不对，如果他清晰的看到奶奶取了一千现金，那么他也应该看到了奶奶把钱藏在鞋底。然而他却没有搜鞋底，而是在看到盒子后向远处寻找钱，所以他的目标根本不是骗奶奶的钱，而是那个盒子。这次的任务是明天十点。把他安全的送到交接人手上。看来刚才那个人是冲着他来的，所以我们已经被盯上了，一定要格外小心。小田，你这是怎么了？怎么满身都是灰啊？肯定又是你姐姐弄的。不买
，你是不是又欺负你弟弟了？我没有，我不就是没下去接你吗？你这么大人了，就不能自己上来呀、啊？奶奶，姐姐没有欺负我。来吧，还跟你算账。住手！小天，快走。哦，呃，是这样啊，我刚刚有重要的事情，抽不出时间下去接你们。是啊，打麻将的确是很重要的事情。我现在忙着呢。三，姐姐，对不起，明天是我太调皮了。今天你保护了我，长大以后我也会保护你的。没关系，不美。对不起啊，没事儿。奶奶，我记得之前你不是说自己是特工吗？你能带我一起做任务吗？好啊，刚好明天有个小任务，你跟我一起去吧。这这些了，才这么点儿，赶紧找。我真的没有了，弟弟，你干嘛呢？姐姐，快救我！别多管闲事儿，我们走。你们站住！怎么了，不美？奶奶，你到楼下来接我去。哎呀，你自己回来吧，我现在忙着呢。人呢？两个小鬼还跑得挺快的，算你运气好。不了，不来了。孙、嗯、女找我也是。躲这儿的，让给逞能！我不欺负小女孩，再给你一次机会，别管你弟弟的事儿，会不会离开？要，你们俩今天都跑不了。姐姐，肯定怕奶奶，我很乐乐，不给你看。哎，奶奶她欺负我。嗯、来吧，该跟你算账了。阿姨，妈妈，我后面有个奶奶跟了我好久了。小朋友，这样吧，阿姨刚好准备开车走了，要不你先坐我的车往前走一段，等把那个人甩开了，我再给你放下来。谢谢阿姨。阿姨，我想上厕所了，能不能忍忍啊？我实在憋不住了，我记得那边就有厕所，带我过去吧。啊，行吧，走快点啊。来人啊！这有人贩子，怎么回事啊？小朋友，你乱说什么呢？刚刚明明是你自己说后面有人跟踪你，让我来帮你，我怎么会拐卖你呢？你想拐卖？当然不是我，而是他。不买，不买，不买，不买！原来传说中的大侦探连这点委屈都受不了啊！可是你刚才跟我回家，我给你拿好多好吃的，好不好？快去阻止他！这附近没什么人，万一他还有同伙隐藏在附近，我们两个都不过。我有办法了，阿姨妈妈我，我后面有个奶奶跟了我好久了。我记得那边就有厕所。来人啊，这有人贩子！哎，别想跑了，已经报警了。幸好没让他得逞。如果没有我跟在后面保护你，你自己可不能这样做。知道了，没想到奶奶你还挺聪明。怎么着，就允许你当侦探，就不允许我当特工了？什么？你是特工？他刚才跑的时候，哎呀，妈妈，怎么了？刚才顾美把小天弄倒了。可是你奶奶有心脏病，有什么事儿咱吃点亏。这几天别惹她生气啊。对不起，你这姐姐怎么当的呀？顾美，这几天在奶奶这儿听话啊，妈妈过几天就来接你。奶奶奶奶，我的钱不见了，肯定是他拿的，他肯定藏到书包里去了。奶奶，你又没拿，你让他看下包怎么了？要是里面没有怎么说？要是没有，我就把书包吃了。好呀，奶奶，你看，这是他拿的。顾美，你怎么回事啊？弟弟的钱你也拿？为了不让弟弟动我书包，故意放在了他够不着的地方，所以弟弟不可能把钱放进书包里。我知道了，弟弟应该是趁我不注意的时候把钱放进我的书里，等我把书放进书包，钱也就进了书包。你要没证据，你不要污蔑我。今天下午肯定找很多满手是油的人，只有你吧？啊，奶奶，他欺负我！我可没欺负你啊，是你在栽赃我。就是你，就是你欺负我！陈小萌大师都有底是吗？啊
一天到晚就知道哭。能不能别吵了？你们俩，没，你先出去。妈，你刚才怎么回事啊？我想吃，我也想吃。啊，小甜吃，不美女，多吃点蔬菜。怎么着，就剩一个鸡腿了？我给我自己的亲孙子吃有什么问题吗？妈，我知道自从我带着布美嫁到咱们家来，你就不待见我。平时我也不想来给你添堵，这次真的没办法，我跟他爸都要出差，只能让布美来你这儿住几天了。你放心啊，虽然他不是我亲孙女，但是我也不会让他缺胳膊少腿的。奶奶，我考了九十分，你说过给我买玩具的。好好好，我现在就给你。不给你看，蟑螂啊！给我这个片子，你给我，你给我。这九和零的粗细不一样，明显不是同一支笔写的。奶奶，你看这像是九十分的试卷吗？关你什么事儿？奶奶她欺负我。哎呀，没事没事，考不好就考不好嘛。你爸以前学习也不好，现在不照样开公司赚点钱？来来来来，嘿，我书包。啊！呀，他怎么了？怎么了？这是？他刚才跑的时候。你让开！你让开！妈妈，今年是善变的人，肯定是妈妈。我。多欢心大海，欢心沙满，多欢心沙漠，处处充满色彩美丽的地方。开心往前飞。今年最惨的人，当然是爸爸啦。再等下去就怕来不及。耶，天气说变冷就变冷，趁现在坐机场天猛，真人后别问，别问。天哪，今天我的最佳拍档，当然是我啦。牛角不那边舒服着，这个世上缺乏主流歌手的 vocal。天，你别想太多，容易被困住。去年过年和我无关，是那风格。这段不能播。最想感谢的人，那太多啦。因为要谢的，就是所有屏幕前的你们。二零二三，有你们不孤单。啊，老公你。你是羊，别慌张，做好准备居家疗伤。单注意间勤开窗，个人常用物品单独放，备好口罩、体温计，早晚各量一次随时记。洗个排毒剂。如果羊，别逞强，按时喝水、睡觉才像样。血热阵痛止咳糖浆，切记按照说明来服量，不然会对肝损伤。这次阳毒性不强，但是传染非常强，消毒防护绝不勉强。口罩戴好再出来，抽水盖上马桶盖，东西传递不接触，切断传播，心里有数。家里定期消消毒，病毒才能没活路。体温正常了，我没事了。小心小心，体温不烧也当心，七天转阴才安心。防疫有方法，阳了不再怕。啊！就不叫我看球赛。呵，长大了。白天电视上没有关小，现在打开，妈妈肯定紧。这个球场呢，可以容纳六万五千名球迷啊。这场就是做的满满。别动！刚才爸爸氧化过可乐，里面充满了二氧化碳气体，现在打开。肯定会喷出来，但如果这样，在可乐瓶身弹几下，让气泡消失，继续溶解在水里，瓶内就没有那么大的气压了。可以啊。开可乐的声音有点大，应该没醒吧？<笑>行了，早听到你们在外面鬼鬼祟祟，又半夜起来看球，身体不要了。啊，不看了。哼。先不为例。开始了，开始了。天啊，这是什么？这是仿真机器人，但为什么是我的模样？我之前参加过一个大公司的机器人调研问卷，好像上传过家人的照片，所以这应该是进来的室友。哎，你们好，我是。九五九幺号，哎，你会做什么呀？解决掉人类啊的麻烦，怎么还大喘气呢
十五分钟后被揭露后，两车相撞，造成拥堵，请尽快出发，以免错过会议。你还能预测未来？这应该是机器人本身有大数据支撑，依靠数学建模进行的行为预判。不知道准确度如何？那、嗯、么他怎么知道妈妈要去开会？难道已经开始读取我们的个人信息？你在干什么？我在等待新的指令。不是，他在试图模仿我的动作。妈妈，咱们关闭它，按额头两下，进入休眠状态。嗯、我们还是退货吧，总觉得他不对劲。好，但我得赶紧出门了，等回来再研究。妈妈，早去早回。我回来了。哎，那个机器人呢？已经打过退货电话，叫人拉走了。那就好，我先去做饭了。妈妈，早去早回。原来是个梦，风雷，快来看看！这是一个大公司寄来的产品。妈妈，别拆！我不收拾一下吗？妈妈刚扫完地。你来扫啊？小孩应该多帮家里干干活。什么人？看书消气。哎、小点声，我要看书。哎，我说小点声。哎，看什么书啊？算了，我出去一趟。哎，这马上吃饭，给我点钱，我去见个朋友。这些够吧？才五百啊，真小气！行了行了，这孩子天天跟咱欠着他，什么事儿啊？妈妈，他要住到什么时候？哎呀，都说了嘛，他从小在国外长大，这刚回国几天，总和他妈吵架，就让他来咱家住住。我这当小姨的也不好撵他回去，都是亲戚。哼哼，不好撵，那就让他自己走。哎，人呢？热水烧了吗？我要洗澡。小姨，小姨夫，这小屁孩写什么日记呢？他们发现了我的秘密，啥意思啊？明明很小心了，却还是被发现了。这是我的第三对父母、啊。你，我小姨他们呢？我爸妈出差了，这段时间都不回来。你见过？外表是小孩，但实际年龄却是成年人的吗？没没见过，因为见过的人都消失了。我什么都没看见，我要回家。这变身器不错呀、啊，主要靠演技，嘿嘿。哎，这睡觉去，别烦死我。回来了。阿姨，你没在屋里啊，吓坏我了。奇怪，那是谁把门反锁了？到底什么情况？我和你爸刚进家，就发现卧室门反锁着，敲了半天没人开门，以为你在里面出什么事儿了。你们都让让啊！等。哎呦，没人啊！要是有坏人就危险，爸爸以后别这么冒险。床头柜的钱去哪儿了？我今天出门前特意放这儿的。典型的密室失踪案啊！密室？对啊，窗户紧闭，房门紧锁，空无一人，东西丢了，全货、啊。我是爸爸出门前偷偷把钱拿走了。咋又怀疑我了？你爸和我一起出门的，中途也没回过家，确实不可能拿。而且我们出门的时候，卧室门还是开着的。如果没判断错，妈妈的钱应该就在那里，但是缺少一个环节。扫地机，这就说通了。爸爸，你先拿着。给我枕头干嘛？爸爸这次用了十三种密室手法中的第十种。首先，爸爸第一个到达卧室门口，当着妈妈的面故意说门可能被我反锁了。其实门并没有上锁，而后爸爸装作用力把门撞开的样子，进入了所谓的密室，其实只是偷偷扭开了门把手而已。刚说了，这门走之前可是开着的，我一天都和你妈在一起，谁关的门？别急，东方天学的不错嘛。爸爸提前在扫地机上贴了两根透明鱼线，分别连接钱和抽屉，通过远程启动扫地机，一根先拉开抽屉，同时另一根把钱拽落在地里，最后再控制扫地机将门撞上。所以刚刚爸爸在进屋后特意摔倒在地，顺势藏好了鱼线和钱。一个密室机器人的手法就达成了，但可惜这上面的透明胶没来得及抠掉。行啊你，你给我过来！先等等，瑞美今天怎么这么早放学？本来本来没有我的提前出现，爸爸就能顺利将钱转移。可惜今天下午体育老师生病请假了。别扯了，体育老师生病不应该继续上数学课吗？咋会？果然用得上枕头吧？昨晚我又遇见那件怪事了，又遇见。当时我一个人，发现有个人。你赶紧上来啊，我有点害怕。你别过来啊！啊，这也太吓人了吧！最后咋回事？最后你在我家门口干嘛呀？这是我家，啊，你干嘛跟着我？快起来！再不走，我报警了啊！
我怎么又下错电梯了？我明明按的是九层啊，怎么会连续两天都这样？我就是说，姐姐连续两晚回家，按了九层电梯，出来以后却都走到了其他的楼层，还误会了邻居是坏人。对对，这也太诡异了吧！听说我那片小区之前是埋了，扯远了。姐姐住的地方每层楼的布局都差不多，所以出电梯的第一时间没有发现走错，但连续两天都这样。姐姐昨晚有聚会吧？也许有人在你的饮料底做了手脚，导致你昏昏沉沉的。这种隐藏的下药手法，有人已经中过招。这点绝对不可能。昨晚就我和闺蜜一起，没有其他人靠近我。抬头神志不清，那问题还是出在电梯里。等等，姐姐每次下错了楼层都是八楼吗？对呀、啊，我还听说之前八楼有户人家被邻居发现。哎，听得越来越瘆人了。我知道，如果有人提前用黑胶条切在了电梯八层的显示数字，当电梯停靠在八层，在姐姐的眼里就以为是到了九层，所以才总会下错。哦，难怪，我还以为这两天沾上了什么不好的东西。这是谁这么无聊？赶紧去查监控看看。不对，如果真是这样，那姐姐楼下的那个邻居为什么没有走错？只能说明他事先知道电梯停靠的就是八层。赶紧上来，我有点害怕。再不走，我报警啊！下次不会放过你的。好，我马上到。这个新搬来的姐姐很有防范意识啊，每天都会在门口摆一双男鞋，假装屋里有男士，鞋尖有白色粉末，应该是在门口撒了面粉做记号。这老房子有这么危险吗？咦，回家回家。呀，回来了，咱住对门还没认识呢。让姐姐快回家休息吧。在医院上班很累的啊！你怎么知道我在医院上班？姐姐身上有淡淡的消毒水味，并且是用大拇指和无名指握剪刀。这是做手术时标准的指剪姿势哦。哎呀，那不打扰了，有空来家里做客啊。好呀，没问题。等等，先跟我来。哎，怎么了，部门？姐姐家里可能有陌生人啊。姐姐是左撇子吧？过去几天，门口男鞋的鞋带都是左手系法，但是今天其中一只的鞋带变成了右手系法。很有可能有人在偷偷进屋之前不小心踩松了鞋带，为了延续痕迹，特意把鞋带还原。先叫保安吧。妹妹，你快看看门口怎么有份信？字母是打印的，看来是想演示笔记。这事儿也就你爸能干得出来。能组成什么单词呢？这两组字母，我好像在家里见过。两组，原来如此。这些字母分成两组，对应的墙上元素周期表就是吸铁。吸铁？家里有吸铁石的地方就是冰箱贴。爸爸这谐音梗也是够破的。你爸不会就藏了个雪糕吧？这是，这又得解密呀、啊。答案已经出来了，按一定规律旋转几张，隐藏的信息就会清晰可见。哇！爸爸为了让我换个风格，这么费心啊？可能风格不太一样了，怕你不好意思穿嘛。怎么样，十一假期咱就来这事儿？来吧。今天并没有紫外线强光，也没有下雨，他为什么拿伞呢？这么慢，走楼梯好了。这个声音难道是？是那个拿伞的人，他在跟着我。楼里都有监控，还算安全。不好，就算有摄像头，他能拿把伞。这是用来遮挡监控的。先报警再说。但现在。还没到下班时间，楼里没什么人，该怎么办？小东西还挺能爬楼啊！干什么的？我报警了。我我住这层怎么了？我怎么没见过你？老王，你来看看。谁这么多管闲事？谢兰，我该怎么办？干什么的？我报警了，还得让爸爸多录几句话，差点露馅。是一号发来的警告，妈妈出车回来了，应该在门口了。我回来了。
看你们这表情，不就是家里弄得乱糟糟，怕我？哎，这么干净。我们刚才紧张什么？这几天我们都勤快。条件反射呗。老婆辛苦了，我们可没让你操心啊。是不是把东西都乱丢到柜子里啦？看看衣服不仅洗了，还按颜色分类点。这这放假了，卷子也没检查吧？假期里还多做了两张百分。<笑>那你们这几天肯定没少吃泡面吧？泡面一包没买，新鲜水果蔬菜。想着前两天中秋就你俩孤零零在家，我还挺不放心，特地加紧赶回来了。没想到你们表现还不错，行，我去洗澡了。看来你妈很满意啊。你们说去洗澡了，不就是不想聊了吗？而且妈妈刚才明显是假笑，人在假笑时，睁开嘴角和眯起眼睛的动作是同时的，并且眼肉的轮拉肌无法被牵动。那她为啥不开心呢？我知道了，妈妈的失落是觉得自己不再被我们需要了、啊，生活不需要，<笑>学习不需要，<笑>所以我们要让妈妈重新被需要起来。<笑>哎呀，刚回来就不让我休息，还是我来做吧。你们收拾饭桌，咱也好好补一顿团圆饭。这次是真开心了，开心是开心，但总觉得漏了什么重要的事。开饭啦！这倒是节节高升，这倒是比翼双飞。这么丰盛的菜可真有食欲啊！嗯、妈不在家，你这螺蛳粉管够啊！再来一碗，来，一家人开开心心，天天都是团圆饭，多多吃点儿。嗯，加油！加什么油？加菜。嘻嘻嘻嘻。